Te vamos a hacer un pachiriso estilo campeonato mundial por Adrian Styles. ¡Ey, chicos! Si vosotros habéis visto los campeonatos mundiales de este año, sabréis cuál es el mejor Pokémon, ¿no? No, pues os voy a mostrar hoy aquí cómo crearlo. Es un pachiriso su especial. Bueno, no, no, no va a ser exactamente el mismo, pero... Bueno, vamos a ello. Vamos a conseguir el Pachirisu Supremo o algo parecido. Así que, ¿estáis preparados para ello? ¡Sí, chicos! ¡Vamos allá! Paso 1. Método de crianza. Aseguraos primero de que tenéis al Pokémon indicado, un Pachirisu hembra. Si no, podéis, no tenéis un Safari de amistad, no tendréis habilidad especial, pero... Pero no nos importa por ahora, lo que nos importa es las estadísticas. Fíjense, ha de ser hembra para que tenga buena estadística. Y luego tenemos que tener un Pokémon macho con el señuelo. Le Fairy nos vale bastante. Recordad transferiroslo de Pokémon de anteriores ediciones si no tenéis un safari de hadas que tenga este equipo ahora nos vamos aquí hablamos con la encargada dejemos a Pachirisu y dejamos a Clefairy Ahora bien, vayan y vayan a su PC, si tienen, si lo quieren y lo previenen. Dejen en una caja cualquiera. Todos sus Pokémon es un volador y uno que tenga escudo de magma. Acelerarán su proyecto su progreso y podrán ir a por todas. Hablen con el chico. Dependiendo del mensaje, veréis que tiene cada 256 pasos un 70%. Mientras hacéis esto podéis hacer muchas cosas. Por ejemplo, podéis pedalear como un loco por acá, revisar si tenéis alguna valla por coger. Ya las he cogido todas recogido toda la que he cultivado en el último mes. Intentar ligar con una pintora. Por acaso. También podéis hacer una cancioncilla, si queréis. O lo que sea. ¿Saben qué? Esa es vuestra elección. Para el teléfono no, mientras andáis, si tenéis un 70%, os llevaréis la sorpresa de que lleva un huevo. Asegurad hacer varios huevos antes de ello. Como ahora, con tres nos aseguraremos de que podamos tener la posibilidad de tener el movimiento de crianza concreto. Y si queréis más habilidades secretas, si tenéis de verdad habilidades secretas, podréis además asegurarlo. Retiraremos a Pachirisu, el original. Y ahora vamos a ver. El siguiente paso es que busquéis una forma de... Un lugar donde... Vamos a pasar al siguiente paso. Paso 2. Lo leéis ahí. Necesitamos un área donde podamos abrir prácticamente huevos. Podemos buscar muchas áreas. Tenemos la ruta 7. Si os mola lugares largos sin problemas. Y luego está el mejor sitio para abrir huevos sin cansarse demasiado. Váyanse a la plaza central de Luminaria.
Y verán que luego podrán abrir huevos fácilmente. Bueno, es el mensaje de todo el holomiso. ¿Qué diablos será? Hugo tendré que leerlo. Yo ahora mismo no tengo tiempo. ¿Ven? Se puede dar una vuelta así. Divertidamente. Y mientras estáis así. ¡Wow, wow, wow! Uno de... Con un slugma podéis así conseguir que alguno de los huevos se abra rápido. Y miren, ya tenemos uno de los huevos abiertos. Los demás le deben quedar cada vez menos. No es manso. Yo quería una hembra. Y por eso también he hecho tres. Algunos son... El... Algunos de vosotros seguro que seréis fans, pero también hay otros que les gustan los motes. Si no, por ejemplo, miren que ya hemos abierto el segundo. Otra lindura de Pachitsu. macho, no importa. Nada más, luego me importará más cuando veamos si tienen señuelo. Genial. Último huevo que se abre. Ni siquiera hemos tenido que hacer algo de pause o eso. Ya los tenemos abiertos, los tres huevos que hemos hecho de prueba. Parece que todos son chicos. Ahora vamos a comprobarlos. ¡Eh, voilà! Simplemente el primero es ya un señuelador. Señuelo y señuelo tendrán señuelo para ganar. Lo siguiente es que veáis cuál es el más... cuál es el más defensivo. Y elegáis el que os guste. Elegiría al número 5. Y ahora, ya estamos. Ya tenemos a Pachitsu. Así que podemos pasar directamente al siguiente paso. Paso 3. Conseguir felicidad. Si no queréis que sea una eternidad, eso de jugar, eso de entrenar, os recomiendo que cojáis al pachirisu que hayáis elegido y os vayáis al, al poca recreo. Yo voy a cambiar de pantalla ahora que lo pienso. ¡Hola! Me gusta. Es que es una lindura. Es mi pachi. Pachi, pachi. Ay. Además, si sale el iconito abajo, es que podéis hacer juegos con él. ¡Qué hombrón eres! 
yo que tengo bocalitos aquí los te voy a dar unos cuantos. Sé que Pachiri es uno de mis Pokémon además favoritos de la generación 4. Hasta una vez pensé un dúo. No le den las puntas de la cola porque no le va a gustar. Una vez hayan hecho esto, te lanzará una sonrisita y vamos ahora a jugar un poquito. A ver si le gusta. Tres fallos máximo. Ya vamos. Ay, Pachi. Sí, pueden hacer y conseguir algunos, algunas cosillas. Bien, 30, 31. A ver si logramos batir nuestro récord actual de 57. más cabreados por lo que ahora tenemos que darnos más prisa Acabó. Y hemos logrado así. Bueno. 80 y 90. Varias escenas de coquelitos. Hay mm, uno que no voy a poder quedarme. Ahora está más feliz. Ay, Pachi. y demás Ay, y si no den poquelitos hasta que reviente Chocolates son los favoritos. Sí, sí, 
fácil tener un trocito de chocolate encima, les encanta aún más. ¿Quieres jugar? Vamos a jugar. Vamos a usar la cabeza, fácil. Se está perdiendo algo de tiempo, pero luego va a quedar más. Y sus hermanos le acompañan. Bueno, ahora solo es Luma. Pero 312. Haz de cabezazos. Y ha sido divertido. Unos poquitos. El proceso de esto tarda unos 10 minutos aproximadamente. Que no se escape porque como se escape el poquitito. Sí, esto encanta. ¿No quieres más? Vamos a jugar un poco más. ¿Saben qué? Vuelvo en un instante. Al final su Pokémon se saciará y conseguirán conseguir un buen resultado. Una vez esté saciado, carícenlo. Y se sentirá feliz. Salgan. serán mucho más amigos. ¿Ven? Y ya podrán seguir algo entrenando un poco más. Paso 4. Entrenamiento para movimientos. Bueno, una vez ya tenemos potenciado a, a Pachirisu, nuestro siguiente paso será entrenarlo. Existen diversos entrenadores. Que podemos muchas veces a Serena o a Khan, dependiendo de quién le hayas elegido, a... al Inverso, pueden usar los restaurantes o incluso la Liga Pokémon. Vamos ahora a usar un ejemplo. Nos importan un total de 18 niveles. 
Digo, de unos cuantos niveles. El 19 y el 37. Niveles a los que Pachi su aprende bofle estático y super diente. Combinen estas cosas y podrán tener en cuenta cómo entrenar. Lo peor de todo es que hoy está lloviendo. Y eso significa que Play sí que va a tener problemas. Ah, bien, bien. Bueno, vamos a ello. Ay, ay, ay. Mis entrenamientos. No comí. No, fíjense que gana 2.764 puntos de experiencia a nivel 1. Vamos a empezar a subir los niveles a kilos. 4, 5, 6, digo, ataque rápido. 6, 7, 8, 9. Pero no queremos que aprenda. Otros movimientos que no sé los que queremos. 10, 11, 12, 13, no. No puede durar rato, pero 14. 14 niveles en solo unos segundos. Ahora tiene un grenilla. Pero no vamos a... a cambiar a Pachirisu. Cambien a Pachirisu cuando la estrategia pueda ir mejor. Si no, fíjense los problemas que tiene mis actos. 79 de nivel Bueno, así dará la experiencia a Pachirisu para que suba al 15, al 16, al 17. No, aguante no. Bien, mi Prim Club 31 y mi Kilaba 30. Ahora sí vamos a cambiar de nuevo a Pachirisu. Vamos a cambiar a Valencia. Perfectísimo. Y en plan es machacado. Fíjense los 3.121 puntos de experiencia que acaba de recibir. Lo llevan al nivel 19. Primer punto clave. Un oflet estático. Quítele, por ejemplo, venganza. No toquen el señuelo. 20. Está el 20 ya. Green Club 32. Y lava 31. Genial. No, no le voy a poner rapidez. El que lava que tengo tiene unos movimientos impresionantes. Bien, Mailing 34. Ahora sí. Ya está también subiendo. Vamos a ir intentándonos cargar a todos los demás Pokémon que tiene. Lo más rápido posible. No vaya a ser que luego nos den... No, bueno. ¡Ay, Blaze! Bueno, 
donde nos cargamos a este que es Mabel. Pachirizo 21. No. Y la bate 22. Cuando empiezan a subir ya estos niveles ya empieza a costar mucho la experiencia. Altaria es el siguiente. Nos lo vamos a intentar cargar. O también existe la estrategia de perder el combate. Con ello podrán repetir el combate con Serena, pero también irán perdiendo dinero. Por eso no recomiendo esa estrategia. Vamos a ver de que se mis millonetis. Bien, Pachiri sub 22. Y Prim Club 33. Fuera venganza. Le pongo salmuera. Para que los ponga todos en salmuera. Y nos queda solo su azul. Ya no puedo fiarme de nada. Y además sé que va a intentar matarme a la primera. ¡Hala! Lo he machacado. Y así se ve que en 7 minutos pueden conseguir que su pachiri suba 22 niveles. Por lo que solo nos quedaría subir al 37 y tendríamos todo perfecto. Muy bien, mírenlo. Nivel 23. Buenas estadísticas. Es muy rápido. Y ahora vámonos un momento a la bolsa. Seguro que alguno de vosotros tiene la MT de protección. Cójanla y enséñasela a Pachirisu. Ya que es otro de los movimientos importantes. Quítenle. Gruñido. Y ahora nos vamos a entrenar un poquito más antes de seguir. Y a este ritmo ya conseguirán que su Pachirisu llegue al nivel 37 y consiga su pendiente. Por ejemplo, forzamos que no aprenda a atacar rápido y ya tendremos su moveset. Y así podemos pasar al siguiente paso. Paso 5. Usar zumos. De vuelta en la gran ciudad pueden conseguir una cosita para entrenar a su pachirisu sin problemas. Lo que tienen que seleccionar es ir a los restaurantes, a, concretamente al restaurante La Tomoteca. Ahí venden unos zumos buenísimos. Ahora vamos a ver qué podemos comprar. Solo podéis comprar dos por día. Pero vosotros nivel de cuál les tiene este tío. En el caso de nuestro entrenamiento de Pachirisu, vamos a confiar en dos zumos sobre todo. Zumo amarillo y zumo verde. Zumo amarillo ayudará a su defensa y zumo verde a su defensa especial. Perfecto, vende zumo verde. Digo zumo amarillo. De 11 minutos. Su precio 7,402 es que será 4 y 7,3232. Denle este a Pachiris. Y gana 11 puntos de defensa. Dejamos la primera valla ahora para crear un zumo. Un zumo fuerte. Una de 
estrategia fue mezclar checana con la vamos a mezclar con slack ambas son verdes y nos ayudará a tener una buen, un buen zumo verde desde los marchirizo de nuevo que se lo beberá alegremente y ganará además 32 puntos de experiencia si mezclan checana con slack Así van a tener que estar así unos días hasta que consigan el máximo, como ahora verán. Esto a veces puede cansar a la gente. Más vale a veces la pena darle a resetear, entiende apaga, entiende apaga, para ir viendo qué zumos tiene cada vez. O al menos creo yo. Por ejemplo, que así para que vayan intentando encontrar un zumo de más de 2, que sea por lo menos de 25. Amarillo o verde, da igual como lo hagan. Reinicien y apaguen y enciendan cada vez que lo necesiten. Es un método de entrenamiento un poco rudimentario, pero tardarán más o menos lo mismo en conseguir el zumo de lo deseado. Lo estuve hablando además esto con un par de amigos que se inspiran en la manipulación. Como ven, el mínimo de precio que tiene es de 4.000, de 400. Pero buscamos uno que tenga un valor de más de 2.500, del color concreto. Podéis elegir tanto verde como amarillo. En principio, luego iremos a por otros zumos. ¿Ven? Un zumo verde de 3.100. Úsenlo en Pachiris de nuevo. Y miren... ¿Cómo aumenta 31 puntos su defensa especial? Y luego váyanse al otro lado y una vez lo tengan claro busquen vallas de un color u otro por ejemplo mezclen chilán con wallot para tener amarillo de buena potencia. Déselo a Pachirisu. Y aumenta 16 puntos de esta manera. Así vamos a seguir algo, algún rato más. Sigan así hasta que vayan teniendo un cálculo hecho. ¿Ven? 23 puntos más de defensa especial. Sigan eligiendo vallas. En color concreto. Para ir aumentando estadísticas. Por ejemplo, mezclen el tamar con la slack. Y dicen la pachirisú. Y ya tenemos las de verde listas. Ahora vamos a seguir con las amarillas. Y ya que hemos avanzado con los zumos verdes, vamos a darle a los amarillos. Y los amarillos tienen un poco más de influencia. Se seguirá por el punto álgido. Vamos a ver.
vamos a mezclar. Payancho. Con payancho. Por ejemplo. Aumenta 8 puntos. Y seguimos adelante. Finalmente, como último objeto que le daremos zumo morado para aumentarle su salud, hemos aumentado su defensa física y especial a altísimos niveles, pero ahora fíjense que al darle uno de 27 de poder, hemos aumentado solo 18 PS de base. ¿Por qué? Porque ya tenemos a la máxima a nuestro Pachirisu. Fíjense que aunque no sea tan notable, Van a ver que sus estadísticas han aumentado un montón desde que empezamos a entrenarlo en nivel 1. Fíjense una salud de 127 PS. No es que sea muy elevada, pero bueno, eso se nota cuando sube de nivel. Tiene 107 de defensa especial y 99 de defensa. Es un tanque defensivo bastante bueno. Ya a partir de ahora los zumos que le den no les van a servir de mucho para las estadísticas, por lo que aquí termina la parte de los zumos. Y vamos a pasar al siguiente paso. Paso 6. Subir de nivel para los campeonatos online. Durante los ensayos de este vídeo, hemos conseguido pasar bastante más rápido el nivel de Pachiris. Tenemos 40, nivel 46. La mayoría de los campeonatos online de Pokémon y los campeonatos y los VGC nacionales, regionales e internacionales suelen tener una regla de nivel 50. Para ello tienen dos métodos. Si están por bajos niveles, tienen que estar entrenando y entrenando y entrenando. Pero si saben usar bien los que les quedan 5 niveles, váyanse al mostrador para hacer zumos express y elijan dos vallas, una, la primera valla que van a coger es una valla enigma, la única forma de conseguir valla enigma es mediante el torneo, haber sido participante en el desafío internacional de mayo o recibir la de intercambio y luego cultivarla, verán que yo tenía una y he cultivado 15 vallas, elijan valla enigma como primera. Una valla enigma, ¿eh? Tiene buen gusto. Elija la segunda. Y elijan valla ibis. No otra, ibis. Muy buena elección. Chop, chop, weir. Y aquí tienen un refresco genial. Este aumentará 5 niveles a su Pokémon. Úsenlo en Pachirisu. Y verán. Que ya lo tienen a nivel 51 o 50, dependiendo de la circunstancia. Está más fuerte todavía, fíjense. Velocidad de 109, defensa 109. Defensa especial 118, punto fuerte. Y salud de 140 PS. Ya que... Y ahora, ya que estamos... Vamos a rematar la situación con unos últimos retoques. Paso 7. Retoques. Bueno, ya está casi listo. Ahora solo nos queda ver qué podemos hacer. Por ejemplo, le vamos a dar como últimos retoques. Vamos a darle una valla sidra. Dar a Pachirisu. Y ahora un segundito que voy a buscar una cosita. Para ello nos vamos a ir primero a Ciudad Romantis.
Y vamos a buscar al tío que da las encías. Vamos a intentar buscar al tío que nos da las encías. Como no sabemos dónde está, vamos a tardar un poco. Y os preguntaréis por qué hago esto, ¿eh? ¿Quieres que le enseñe un movimiento? No, combinados no hay. Aquí nos hablan de alas. ¿Qué? Creo que resulta... Que no tengo ni idea de dónde se reciben las insignias. hablar no era en esta casa eh. podemos ver en mi pachirisu ven una cinta de esfuerzo le dará algo bueno para sentirse genial. Una vez ya tenemos esta cinta, vamos a las otras cintas que nos han faltado. Y vámonos primero a Yantra. A ver dónde está quien lo muestra. Porque hay que mostrárselo a un tío que juega tus habilidades. Quiero enseñarte a mi Pachirisu. Y aquí tienen una cinta de huella. Y hoy es jueves. Así que vámonos a conseguir una pequeña cosita más, porque hoy es jueves. Así que nos vamos a ir a Ciudad Témpera. para darle el último reto que No, no, aquí te hablan de sincronizar el antiguo método. Ahí está Benny, que no nos ayuda en nada. Creo que era en el hotel, ahora que lo pienso. Y ahora que me lo pregunto, ¿dónde diablos está el hotel? Bueno, bueno, vamos a intentar voy para... A quien lo tenga. No, aquí no está. No sé que ya mira. Vamos a ver a la otra junta de la ciudad. Sí, vámonos al otro lado. Esforzarse es bastante una buena idea para conseguir a los me la mejor estadística Pokémon. Quería mostraros que había además métodos muy buenos de entrenamiento. Ah, es aquí. No 
saludan, nos dan la bienvenida. Ah, es un huevo de la suerte, gracias. Para ganar la experiencia. Eso debe ser así. Que hoy es jueves. Una cinta de descuido. Esa es la del día. Y pueden ir usándolas como quieran. Nos hemos encontrado además con el director del juego. Vamos a salir de aquí. Y ahora, como remate, os voy a dar una enhorabuena. Enhorabuena. Habéis hecho vuestro propio bachirizo estilo VGT. ¿Podéis sentir felices de haberlo logrado? Véanse, Pachirisu con nivel 51, estas estadísticas, los ataques protección, moflete estático, señuelo y superdiente, y todas estas tintas tan bonitas. Y ahora solo queda una cosa, que lo probéis en conexiones online. Ah, por cierto... Os voy, a, os voy a dar una buena noticia. Recordaréis que he sacado antes dos pachirisus especiales de huevo, así que los voy a dar en un, en un reparto. Los dos primeros en comentar en este vídeo conseguirán el, los pachirisus sobrantes. Solo tenéis que dejar mi, vuestro código de amigo en, la, en el comentario y podréis recibir el vuestro. A cambio de lo que sea. Bueno. Guardo. Y ahora, por si queréis saberlo, tengo aquí, os digo cuál es mi código de amigo por si queréis agregarlo. ¿Se ve bien? Pues, agregadme y, agregadme y ser los dos primeros en comentar y ganaréis uno de los pachirisos con señuelo de nivel 1 que hay en juego. Bueno amigos, aquí acaba este vídeo. Nos vemos en el próximo especial.